മാഷ് വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട ദേ ഈ മഹസറിൽ ഒരു ഒപ്പ് കോടതിയിൽ ചെറിയൊരു മൊഴി കഴിഞ്ഞു അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാഷ് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ച് ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുക ആ അപ്പോൾ വിജനമായ റോഡിലൂടെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് രണ്ടുപേരും വരുന്നു അതിലൊരാൾ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കടയിൽ കയറി പണപ്പെറ്റി തുറന്നു പണവും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും വാലിയും സഞ്ചിയിലാക്കി സ്കൂട്ടർ കയറിയൊക്കെ പോയി അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മാഷെ പ്രതികളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവന്മാരെ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളും തെളിവുകളും വേണം മാഷ് വെറും മാപ്പ ഊപ്പ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ടായി പറയണേ എന്നാലും കാണാത്ത കാര്യം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇയാൾ ആരാ ഹരിച്ചന്ദൻ എന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ അല്ല അന്വേഷിച്ച അറിയാം ഇടഞ്ഞ ഇടിക്കുളത്തിരി പെശക എന്റെ പൊന്നു മാഷെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഒരൊപ്പ് എന്റെ മനസാക്ഷി മണ്ണാൻ കെട്ട താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ മാനേലാ ഞാൻ അത് മറക്കണ്ട സാരല്ല എഴുത്തച്ചാൽക്കാലം മാഷ് പോയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ധൃതിയില്ല നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം വന്നാ മതി എന്റെ മോളിലത്ത് പട്ടണ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്തിട്ടേ ഇങ്ങോട്ട് വരാവൂ അല്ല പ്രതികളെ പിടിച്ചു താരാ മാഷോട് പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും പിടിച്ചാ എവിടെ നിന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ചുമ്മാ തട്ടിയതല്ലേ അടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ ചില സ്ഥിരം പ്രതികളുണ്ടല്ലോ ഈ കള്ളൻ മാഷ് സാക്ഷി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തന്നെ പൊക്കാന്ന് അതുമതി അതുമതി പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിമാനമാണല്ലോ നമുക്ക് വരുത് ഞാൻ കാസർകോട്ടേക്ക് പോവാ അവിടെ അധ്യാപകരുടെ ഒരു സെമിനാർ അതൊക്കെ പാൻഷൻ ഷർട്ടും വേഗം എടുത്ത് വെക്ക് വണ്ടി തെറ്റിയ ഞാൻ കുടുങ്ങും ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ടാലും അവിടെ എത്തുമ്പോ രാത്രിയാവില്ലേ രാത്രിയാണോ സെമിനാർ ഈ സെമിനാറിന് രാത്രി എന്നോ പകലൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എപ്പോ എത്തുന്നു അപ്പൊ സെമിനാർ ഇപ്പഴത്തെ ഞാൻ വൈകില്ല അല്ലേ ഇല്ലില്ല എന്റെ സ്കൂളിലെ ഡ്രില്ല് മാഷ അതെ അതെ മാഷിന് കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രില്ല് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് വരൂന്ന് കുട്ടികൾ പേടിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപമാനിക്കരുത് നമ്മുടെ ഡ്രില്ല് മാഷിന് ഒരു ചായ എടുക്ക അല്ല കാസർകോട്ടേക്കുള്ള വണ്ടി നീ ചായ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഒളിച്ചോട്ടം കാസർകോട്ടേക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒളിച്ചോട്ടല്ല കാസർകോട്ട എന്റെ ഒരു വല്യമായി മരിച്ചു പോയി ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് മാഷ് എങ്ങോട്ട് പോയാലും മഫ്റ്റിയിലുള്ള പോലീസുകാർ പുറകിലുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ പോലീസുകാർ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുക വീട്ടില്ല മോനെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കണില്ല പക്ഷെ ചായ കുടിച്ചാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പുറപ്പെടും പ്ലീസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യമായി അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ എടുത്ത് വളർത്തിയതവരായിരുന്നു മാഷുടെ വല്യമായി എപ്പോഴാ മരിച്ചത് മോളെ ആ എന്റെ ആ ഈ മറ്റേ വല്യമായി ഓ ആ വല്യമായി നീ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ മാധവൻകുട്ടിക്ക് ഞാൻ അറിയാത്തൊരു വല്യമായി സാറില്ലേ സിസ്റ്ററേ പുതിയതായിട്ടും മക്കൾ ജനിക്കില്ലേ അതുപോലെ വല്യമായും ജനിക്കും ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് അവര് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യും വല്യമായി അല്ലേ പോയുള്ളൂ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മായിമാര് അത് പോരെ അപ്പൊ പുറപ്പെടാം രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പായിട്ടും വരാം ഓക്കെ പക്ഷെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ വരുന്നത് യൂണിഫോമിലായിരിക്കും അറസ്റ്റ് വാറണ്ടും കൊണ്ട് വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല 
എൻ്റെ മാതാവെ ഏത് നേരത്താണ് എനിക്ക് ജയിലിലെ പ്രോഗ്രാം പിടിക്കാൻ തോന്നിയത് എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തരുത് എന്താടാ ഇത് അച്ഛനല്ല പറഞ്ഞ കൊതുവിനെ കൊല്ലാൻ എന്നിട്ട് കൊതുവിനെ കൊന്ന എല്ലാ കൊതുവിനെ കൊന്ന് പിന്നെന്താടാ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് മൂളിച്ച അതെ ചത്ത കൊതുവിന്റെ ഭാര്യ മക്കളൊന്ന് കരയുന്നതാണ് സഹകരണം നീ ഇങ്ങനെ അടുത്തു വന്നേ എന്താടാ ഇവിടെ ഒരു സ്മെല്ല് നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ സത്യോട് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ലോ നോണ പറയണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞ് നാളെ തന്നാ മതി മോനെ ദിവസവും ഇത് വലിച്ചു കയറ്റി അത് നിനക്കൊരു ശീലാവില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലച്ചോ കഴിഞ്ഞ പത്തു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്ക് ശീലമായിട്ടില്ല നിന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ പൊറപ്പിക്കുന്ന എന്നെ വേണം തല്ലാൻ അതിനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്ക് അച്ഛനൊരു ബഹുമാനം കൊള്ളതാ ഞാൻ ഭാര്യ മക്കളെ കൊല്ലട്ടെ ആരുടെ അല്ല ചത്ത കൊതിന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ എന്നാലും രണ്ടു ദിവസം കരീന ആബ്സെന്റ് ആയപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആയി പോയി അറിയോ എനിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്തു റിയലി കരീന എന്റെ മനസ്സ് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ആരും കാണാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പറയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ കരീനക്കറിയോ ഞാനും എന്റെ വൈഫുമായിട്ട് നല്ല ടേംസിലല്ല അയ്യോ അതെന്ത് പറ്റി ഓ അതൊക്കെ പറയാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് കരീനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെ ആ നിമിഷം ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അയ്യോ ആരോ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കരീന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് കിട്ടണം കിട്ടുവോ കരീന എന്തോണ്ണി വേറൊന്നുമല്ല ഈ ചിന്ന വീടിനെ കുറിച്ച് കരീനയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ചിന്ന വീടോ അതെന്താ അറിയില്ലേ ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം ദാമ്പത്യ അറേഞ്ച്മെന്റാ ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ വേറൊരു ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നതിനാ ചിന്ന വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്മോൾ ഹൗസ് എന്ന് പറയും വിവരമില്ലാത്തവരെ സ്റ്റെപ്പിനി എന്നും പറയും എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ ഒരവസ്ഥ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാ കരീന ഏക പത്നി വ്രതം അതൊരു പഴഞ്ചൻ കോൺസെപ്റ്റാ നമുക്ക് അതൊന്ന് പൊളിച്ചെഴുതണം തുറന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാ അവന്മാരാരും അറിയണ്ട എന്റെ ചിന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കരീനെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക വരില്ലേ ആരോ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം എന്റെ ഈ റൊമാൻസിന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവൂല എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല എന്റെ കരീന കുട്ടി അല്ലാതെ ചെറിയൊരു സിക്കൻസാ പക്ഷെ അത്ര തിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല അല്പം കൂടി ഡോസ് കൂടിയ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ വേഗം ഡൈലോട്ടായി പോകാന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പനി വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ അത് ഞാനൊരു റിസർച്ച് നടത്തി നോക്കിയതല്ലേ റിസർച്ചോ അതെ പനിക്കുള്ളൊരു ഗുളിക ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയപ്പോൾ പനി വരുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മഴയത്ത് പോയി നിന്നു പരീക്ഷ സക്സസ് ആയി പനി വന്നു പക്ഷെ പല ഗുളികകളും മാറി മാറി കഴിച്ചിട്ടും പരീക്ഷമേ മാറില്ല കരീന കുട്ടി പറയൂ പ്രേമാഭ്യർത്ഥന ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് എന്റെയും വിശ്വാസം എന്റെയും കലാദർശനിയുടെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോവാ എന്താ അച്ഛൻ ഞാൻ മിമിക്രി മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മെജീഷ്യൻ കൂടിയാണ് ആണോ എന്നാ അതൊന്ന് കാണിച്ച് കാണിക്കാം പക്ഷെ ഈ ട്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് മെയിൻ സ്ഥാനം തരണം ആദ്യം നീ കാണിക്ക് ശരി കാണിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉണ്ണി ജിമ്മി കൊച്ചാൻഡി ഒക്കെ എവിടെ അവരെ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ശരി അവരെ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ ഇതിനകത്താക്കും അതാണ് മാജിക് ഉണ്ണി ജിമ്മി കൊച്ചാൻഡി അച്ഛൻ പോയി തുറന്നു നോക്കിയേ തുറന്നു നോക്കുന്നേക്കുള്ള എന്നെ ഒന്നാമനാക്കണം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ണി 
ഇനി അത് തുറന്നു നോക്കൂ എന്റെ തലയെഴുത്ത് മുടി കൊഴിഞ്ഞോണല്ലോ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം അതെ കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന ഇവിടെ നടന്ന യഥാർത്ഥ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയും ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞേ ഇയാളെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒന്ന് അറിയിച്ച ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവായിരുന്നല്ലോ ഇരുന്നിട്ട് ഇരിപ്പ് ഉറക്കണ്ടേ മേരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തെരി ഒരു വശത്ത് ആളുകളുടെ കല്ലേറ് വേറെ വശത്ത് അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓ അറിഞ്ഞു അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ഒന്ന് വന്ന അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാ ഇവിടെ ഒരു മറ്റേ അവൻ ആ ചെറ്റ മാഷ് സാക്ഷി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള വകുപ്പുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളും എളുപ്പമുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നത് ആ വഴി ഒന്ന് തുറന്ന് പറയടോ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാക്ഷിയാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതെ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസിലും എഴുത്തച്ഛൻ തന്നെ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വന്തം സ്കൂളിലെ മാഷായ മാധവൻകുട്ടി മാഷ കാണാൻ എഴുത്തച്ഛൻ അയാളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പോൾ ആ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ച് മോഷണം കണ്ടു ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം അതേ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ പെണ്ണിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു അല്ല അതിൽ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാണാത്തത് കണ്ടു എന്ന് പറയാനാണല്ലോ മാഷ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് മഹസറിൽ ഒപ്പിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അല്ല അതെ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയാ പോരെ എന്റെ തനി സ്വഭാവം എടുപ്പിക്കരുത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല അത് വേണ അല്ല എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസമായി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മഹസറിൽ ഒരു ഒപ്പിടാൻ കുളിക്കുന്ന എന്തിനാടോ എന്നാ ഞാൻ കുപ്പായിട്ടോണ്ട് വരാം നീയേതാ ഞാനീ സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം തൊഴിലൊരു പദ്ധതിക്കുള്ള അപേക്ഷ പ്രസിഡന്റിന് കൊടുക്കാൻ വന്നതാ എന്നിട്ട് കൊടുത്തോ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇത്തരം തൊഴിലിന് വകുപ്പ് വേറെയാ ജീപ്പിലോട്ട് കയറ് അയ്യോ സാറേ സാറേ ജീപ്പിൽ കയറണി മരപ്പെട്ടി ഇയാൾ ആരെ മരപ്പെട്ടി എന്ന് വിളിച്ചേ അവിടെ തേങ്ങാക്കൂട്ടില് ഭയങ്കര മരപ്പെട്ടിയുടെ ശല്യം അതൊന്ന് നോക്കാന്ന് വെച്ച ഇവളേതാ ഇടിക്കൊളിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ ചെറിയമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മൂത്ത മോളുടെ അനിയത്തിയാ ഗുരുവായൂർ തൊഴാൻ പോകുമ്പോ ഏട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കയറിയതാ എന്നാ ഞാൻ പറയണോ ഇവൾ ആരാണെന്ന് കുന്നത്ത് കല്യാണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ സരോജിനി അല്ലേ ആ പട്ടാളക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അല്ലേ ആ രണ്ടുപേരും ജീപ്പ് കയറി നാണം കിടത്തരുത് ഒന്ന് വന്നേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിവിടെ അല്ല പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമാ പ്രയോജനമുള്ള കാര്യം എന്ത് എന്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണോ തനക്ക് സാക്ഷി പറയാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് വേറെ കേസിലൊന്നും പെടുത്തരുത് വയസ്സ് കാലത്ത് എന്നെ ജയിലിലാക്കി നാണം കെടുത്തരുത് ഇവിടെ ആരും കാണില്ല താനെന്നെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ കാശിനാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ ചെയ്യ കുറച്ചുകൂടെ പണം ഇറക്കാമെങ്കിൽ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞു ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം നാട്ടുകാരെ ഇളക്കി വിടണം 
സാക്ഷി പറയുന്നത് വരെ ആ മാഷ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നെങ്കിലാക്കാം രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടാൻ അനുവദിക്കാതെ നാട്ടുകാരെ കാവലിരുത്തിയാൽ മതി പക്ഷെ അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചെയ്യാം എന്ത് വേണക്ക് ചെയ്യാം പരനാറി അവൻ ആ മാഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പാട്ട് പാടും ഓരോ ആക്ടറിന്റെയും ആക്ഷനും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർ മാനൊന്നും വിളിക്കില്ല മാനൊന്നും വിളിക്കില്ല മയിലൊന്നും വിളിക്കില്ല മാടത്തിൻ മണി വിളക്കേ നിന്നെ ഞാൻ മാടത്തിൻ മണി വിളക്കേ ഉള്ളിൽ കടന്നു കരൽ കൊള്ളയടിക്കും നിന്നെ കള്ളിപ്പെണ്ണെന്നു വിളിക്കും നിന്നെ ഞാൻ കള്ളിപ്പെണ്ണെന്നു വിളിക്കും ും വരില്ല ഞാൻ പാടാനും വരില്ല ഞാൻ പാടത്തെ പച്ചക്കിളിയെ ചൊല്ലിടാം പാടത്തെ പച്ചക്കിളിയെ നീലിച്ച പുരികത്തിൽ പീലിക്കെട്ടൊഴിഞ്ഞ എന്നെ തൂണാക്കി മാറ്റിയല്ലോ എന്നെ നിന്റെ തൂണാക്കി മാറ്റിയല്ലോ ചേലൊത്ത പുഞ്ചിരിയാൽ പാല് കുറുക്കി തന്നെ വാലാക്കി മാറ്റിയല്ലോ എന്നെ നിന്റെ വാലാക്കി മാറ്റിയല്ലോ മാനൊന്നും വിളിക്കില്ല മയിലൊന്നും വിളിക്കില്ല മാടത്തിൻ മണി വിളക്കേ നിന്നെ ഞാൻ മാടത്തിൻ മണി വിളക്കേ മാനൊന്നും വിളിക്കില്ല മയിലൊന്നും വിളിക്കില്ല മാടത്തിൻ മണി വിളക്കേ നിന്നെ ഞാൻ മാടത്തിൻ മണി എല്ലാവർക്കും കരീന പൂ കൊടുത്തു എന്ന് കേട്ടു എനിക്ക് മാത്രം തന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കതിൽ പരിഭവമൊന്നുമില്ല കരീന കേക്കണ്ടോ ചെമ്പരത്തി പൂ ഇത് കരീനക്ക് തരാനായിട്ട് ഞാൻ ചെമ്പരത്തി വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറി പറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇവിടെ അത്രയും വലിയാണ് ഇത് പിടി എന്നെക്കാളും പൂ മാത്രമല്ല കരീനയും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും ആ കരീന നാളെ എന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടാ അരങ്ങേറ്റം അങ്ങ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ വെച്ച് കാക്കിക്കുള്ളിലെ എന്റെ കലാകാരനെ ചവിട്ടി പുറത്തെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും കരീന കരീന വരില്ലേ എന്റെ കയറ്റം കാണാം വരണം ഇനിയൊരു നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് അലിഖ നമ്മളെ തല്ലി കൊല്ലുവച്ചോ ഞാൻ എന്റെ കടമക്കുടിയിലുള്ള കൊച്ചമ്മടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പോകാതെ അലിഖാൻ ജയിൽ ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊയിലാണ്ടിലെ പരിപാടിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്ന ശരിയാവില്ല എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയപ്പോഴാ അത് കലക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവന്റെ വൃത്തികെട്ട ജയിലിൽ ചാട്ടം അതെ ഇനി അലി ഖാൻ അല്ലെ അത് ഷാറുഖാൻ വന്നാലും ശരിയാണ് കൊയിലാണ്ടി പരിപാടി നമ്മൾ കളിച്ചിരിക്കും